சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் ஒன் மேத்தமேட்டிக்ஸ் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ சொல்யூஷன் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு சம் பாருங்கள் ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு மூணு கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் கொஷின் இஃப் ஃபுட்பால் மாதிரி ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க ரெப்ரஸன்ட் ஹண்ட்ரட் பால்ஸ் தென் ஒன் ஒன் பால் ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்காங்க இன்னொரு பால் பாதி மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ரெப்ரஸன்ட் டேஷ் பால்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு பால் வந்து உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நான் இங்கே எழுதுகிறேன் பாருங்கள் ஒரு பால் வந்து எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பால்ஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்போது ஹாஃப் பால் எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம் எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம் ஹண்ட்ரடில் பாதி ஏன்னா பாலில் பாதி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஹண்ட்ரடில் பா பாதி அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஓகேவா ஸோ அப்போது ஒரு பால் வந்து ஹண்ட்ரட் ஹாஃப் பால் வந்து ஃபிஃப்டி ரெண்டும் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா அப்போ ரெண்டையும் நம்ம என்ன செய்யணும் ஆட் பண்ணணும் ஸோ இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டோட்டல் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பால்ஸ் உங்களுக்கு கிடச்சிடும் சரியா நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் சம் இஃப் டூ ஹண்ட்ரட் இஸ் ரெப்ரஸண்டட் பை ஒன் பேட் தென் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இஸ் ரெப்ரஸண்டட் பை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு ஃபுல் பேட்டு வந்து எதை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுது டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ அப்போ நம்ம பேட்டை வந்து ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு பேட் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இது எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது டூ ஹண்ட்ரட் இன்னொரு பேட்டு போட்டிங்க அப்படின்னா அது எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம் இன்னொரு டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ டோட்டல் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அனதர் பேட் போட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ டோட்டல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு த்ரீ ஹ ஒன் டூ த்ரீ அப்போ த்ரீ பேட்ஸ் நீங்கள் ட்ரா பண்ணிங்க அப்படின்னா இது டூ ஹண்ட்ரட் இது டூ ஹண்ட்ரட் இது டூ ஹண்ட்ரட் டோட்டல் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு representation of data by using picture is known as இது மாதிரி picture யூஸ் பண்ணி நம்ம கொடுத்துருக்கிற டேட்டாவை எவ்வளவு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு மெத்தட் தான் என்னது அப்படின்னா பிக்கோகிராஃப் ஸோ அப்போ ஆன்சர் எழுதும் போது பிக்டோகிராஃப் ஸோ ஆன்சர் ரைட் பண்ணியாச்சு செகண்ட் கொஷின் ட்ரா எ பிக்டோகிராஃப் ஃபார் எ கிவன் டேட்டா கீழே ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டேட்டாவை நீ யூஸ் பண்ணி பிக்கோகிராஃப் வந்து நீ போட சொல்லியிருக்காங்க பிக்டோகிராஃப் போட சொல்லியிருக்காங்க கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஹிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க சூஸ் யுவர் ஓன் சூட்டபுள் ஸ்கேல் உங்களுக்கு எந்த ஸ்கேல் வந்து சூட்டபுளாக இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது எப்படி ட்ரா பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்படி தான் அந்த டேபிள் ட்ரா பண்ணணும் ஆல்ரெடி நான் ட்ரா பண்ணிவிட்டேன் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு டேபிளில் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா மந்த்தும் நம்பர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் சோல்டு அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க ஒவ்வொரு மந்த்தில் எவ்வளோ கம்ப்யூட்டர் வந்து வித்துருக்கு அப்படின்ற டேட்டா தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இதில் நான் கம்ப்யூட்டர் மாதிரி ஒரு பிக்சர் போட்டிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் எந்த பிக்சர் வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சர்க்கிள் மாதிரி போட்டு கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் நோ ப்ராப்ளம் ஸோ இந்த பிக்சர் வந்து எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ நீங்கள் ஃபிஃப்டீன் எடுத்துக்கலாம் உங்களுடைய சாய்ஸில் என்ன வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் சரியா ஸோ ஒன் கம்ப்யூட்டர் பிக்சர் வந்து ஹண்ட்ரடை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது சப்போஸ் இது ஹாஃப் பிக்சராக இருந்துச்சு அப்படின்னா பாதியாக நம்ம போடுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இது மாதிரி பாதி பிக்சர் நீ போட்டிங்கன்னா அது எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபிஃப்டியை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேபிள் நீங்கள் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மந்த்து இந்த இடத்துல நம்பர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் ஷோல்டு மந்த் வைஸ் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க டயக்ராம்லேயே உங்களுக்கு இந்த கொஷின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மந்த் வந்து ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் நம்பர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் சோல்டும் அவங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கு தான் நம்ம டயக்ராம் வரைய போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மந்த் ஜூனுக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அப்போ நம்ம என்ன எழுத போகிறோம் ஒரு கம்ப்யூட்டர் பிக்சர் வந்து ஹண்ட்ரட் அப்போது த்ரீ பிக்சர்ஸ் போட்டிங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஜூலை ஜூலையில் ஃபோர் ஃபிஃப்டின்னு கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அப்போது ஃபோர் பிக்சரை வந்து ஃபுல்லாக நீங்கள் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆயிரும் அடுத்து ஃபிஃப்டி வர்றதுக்கு பாதியாக என்ன பண்ணிக்கோ அப்படிங்கிறா ட்ரா பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது வந்து என்ன ஆயிரும் இது வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரடை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம் இது ஃபோர் ஃபிஃப்டி சரியா நெ
கவனிங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் சம் த ஃபாலோயிங் டேபிள் ஷோஸ் த நம்பர் ஆஃப் டூரிஸ்ட் ஹூ விசிட் இன் த பிளேஸ் In the month of May, draw a pictograph. So, we have places. Number of tourists, we have to visit. What are the places? We have to go to Mahabalipuram, Vedandangal, Okanakal, Uti. So, in every place, we have to visit. We have to visit the details. So, we have to visit the pictogram graph. So, we have to visit the pictogram graph. So, tourists, we have to visit the pictogram graph. போட்டிருக்கேன் ஸோ இது தான் போடணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் என்ன வேணாலும் போட்டுக்கலாம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இதில் வந்து நான் வந்து ஒரு இந்த மாதிரி மேன் மாதிரி பிக்சர் போட்டிருக்கேன்ல இந்த பிக்சரை எவ்வளோன்னு நான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா டென் தௌசண்ட் அப்படின்னு நான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன் சரியா இதில் நீங்கள் தௌசண்ட் கூட ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ சிம்பிளாக நம்மளால் போட முடியுமோ அவ்வளவு வேல்யூவை நம்ம எடுத்துக்கணும் சரியா இங்கே பாருங்கள் மகாபலிபுரம் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டூரிஸ்ட் வந்து விசிட் பண்ணியிருக்காங்க வேதந்தாங்கல் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இது ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இது தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் மெம்பர்ஸ் வந்து விசிட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு தான் நம்ம பிக்டோகிராம் போட போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மகாபலிபுரம் வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ ஒரு இந்த மாதிரி டயக்ராம் போட்டிங்க அப்படின்னா டென் தௌசண்ட் ஸோ அப்போ டூ டயக்ராம்ஸ் போடணும் ஸோ நம்ம பாதி வேணும் அப்படின்ற மாதிரி வச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பாதி பிக்சர் போட போகிறோம் ரவுண்ட்லேயும் பாதி போட்டுக்கோங்க கீழே லைனில் இந்த சைடு ரெண்டு கோடு இருக்குது நம்ம இந்த பக்கம் மட்டும் கோடு போட்டுப்போம் ஸோ இது மாதிரி பாதி பிக்சர் போட்டிங்க அப்படின்னா அது ஃபைவ் தௌசண்ட் சரியா ஸோ ரெண்டாவது உங்களுக்கு வேடந்தாங்கல் அப்படிங்கிறதுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபஸ்ட் ஒன்றுக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் செகண்ட் ஒன்றுக்கு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க இது டென் தௌசண்ட் அதில் பாதி போட்டிங்க அப்படின்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆகிரும் சரியா டோட்டலாக ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இது கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ ஃபோர் பிக்சர் வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மூணு பிக்சர் ஃபுல்லாக போடுறீங்க லாஸ்ட்டாக ஒரு பிக்சர் மட்டும் ஹாஃபாக போடணும் ஓகேவா ஸோ நம்ம இதை மட்டும் கிளியராக தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஈஸியாக இந்த சம் ஈஸியாக போட்டுடலாம் Next, fourth sum. Following pictograph shows the number of students playing different games in a school. School ले नरेया students बारा बारा games वंदे play पन रांगे, play आड रांगे. So आधा उरे table मारी नमले को कुड़त रांगे. इंगे परंगे इन्हने games लाम play आड रांगे अभी ना coco, kabaddi, basketball, volleyball, hockey. So इंदे five games यूँ play आड रांगे. इंगे परंगे ये लामे उरे பாய் மாதிரி ஒரு பிக்சர் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு பாய் எவ்வளோ ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டென் ஸ்டூடெண்ட்ஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு பாய் அப்படின்னா என்னது டென் மெம்பர்ஸ் டென் ஸ்டூடெண்ட்ஸை நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இது நல்லா கிளியராக பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு கொக்கோ எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பக்கத்தில் எழுதிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எவ்வளோ ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க டென் அப்படி தானே ஸோ மொத்தம் எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னு பாருங்கள் எத்தனை பாய்ஸ் இருக்காங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் அப்போது நயன் மெம்பர்ஸ் நிற்கிறாங்க ஒரு மெம்பரோட வேல்யூ என்னது டென் அப்போ டோட்டலாக நைன்ட்டி ஸோ இப்படி எழுதுனாலும் ஓகே தான் இல்லை ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கீழே நான் டென் டென்னாக போடுவேன் அப்போ தான் என்னால் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலும் ஓகே தான் ஸோ வரிசையை நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் 10, 20, 30, 40, 14, 50, 60, 70, 90. ஸோ அப்படியும் நம்ம எழுதலாம் சரியா நெக்ஸ்ட் இதில் எத்தனை மெம்பர்ஸ் இருக்காங்கன்னு பார்க்கலாமா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் ஸோ லெவன் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க ஒரு பாயோட வேல்யூ என்னது உங்களுக்கு டென் ஸோ டோட்டல் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் இங்கே த்ரீ இருக்காங்க த்ரீ இன்ட்டு டென்ஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி இங்கே ஃபைவ் So, 5 into 10 is equal to 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 into 10 is equal to 90. So, this is the first one. We will answer the question in the first one. We will answer the following question. First question is, which is the most popular game among the students? 
ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இடையில எது வந்து பாப்புலர் கேமாக இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு இந்த பிக்சரை பாருங்க யார் வந்து அதிகமான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எந்த கேமை விளாடுறாங்களோ அதுதான் மோஸ்ட் பாப்புலர் கேம் ஓகேவா ஸோ இதில் நம்ம லாஸ்ட் கவுண்ட் பண்ணியிருக்கோம்ல இதில் எது அதிகமான மெம்பர்ஸ் விளாடுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ எது தான் அதிகமாக விளாடுறாங்க ஹண்ட்ரட் அண்ட் தான் இது என்ன கேம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கபடி ஸோ கபடி தான் என்னது அப்படின்னா மோஸ்ட் பாப்புலர் கேம் ஸோ ஆன்சரை நான் அது பக்கத்தில் எழுதிட்டேன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிளேயிங் கபடி கபடியில் எத்தனை மெம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து விளையாடுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த டேபிளை பாருங்கள் கபடிக்கு நேராக எவ்வளோ மெம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் விளையாடுறாங்க ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஸோ செகண்ட் கொஷின் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் எக்ஸாம் விச் டூ கேம்ஸ் ஆர் பிளேடு பை ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எந்த ரெண்டு கேமும் விளாடுறவங்க ஈக்குவல் மெம்பர்ஸாக இருக்காங்க அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதில் நீங்கள் லாஸ்ட் மெம்பரை பாருங்கள் எது ஈக்குவலாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இங்கே நைன்டி இருக்குது லாஸ்ட்லேயும் பார்த்தாலும் நைன்டி இருக்குது ஸோ அது என்ன கேம் அப்படின்னு பார்த்துடலாமா நைன்டி அப்படின்னா கொக்கோ இங்கே நைன்டின் இருக்கிறது ஹாக்கி ஸோ ஆன்சர் எடுத்து எழுதும் போது கொக்கோவும் ஹாக்கியும் தான் ஈக்குவல் மெம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து விளையாடுறாங்க சரி ஃபோர்த்து சார் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிளேயிங் கொக்கோ அண்டு ஹாக்கி கொக்கோ எவ்வளோ மெம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் விளையாடுறாங்க நைன்டி ஹாக்கி எவ்வளோ மெம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் விளையாடுறாங்க நைன்டி கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க டிஃப்ரென்ஸ் கேட்டிருக்காங்க சரியா ஸோ கொக்கோவில் விளையாடக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நம்பர் வந்து நைன்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹாக்கியில் விளையாடக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நம்பர் வந்து நைன்டி ஸோ ரெண்டையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் மீன்ஸ் செப்ராக்ஷன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆன்சர் இஸ் ஜீரோ ஓகேவா ஸோ ரெண்டையும் நம்ம செப்ரேட் பண்ணோம்னா வர்ற ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு ஜீரோ நெக்ஸ்ட் சம் விச் இஸ் த லீஸ்ட் பாப்புலர் கேம் அமாங் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யார் வந்து ரொம்ப கம்மியான கேம் விளையாடுறாங்க என்ன கேம் விளையாடுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க டேபிளில் பாருங்கள் இது நைன்டி ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் இங்கே தேர்ட்டி ஃபிஃப்டி நைன்டி இது எது ரொம்ப கம்மியான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் விளையாடுறாங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி தான் ஸோ தேர்ட்டி என்ன கேம்னு பாருங்கள் பேஸ்கெட் பால் ஸோ ஆன்சர் இஸ் பேஸ்கெட் பால் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த் கொஷின் த ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் ஒன் பிக்சர் டு மெனி ஆப்ஜெக்ட் இனிய பிக்டோகிராஃப் இஸ் கால்டு ஸ்கேலிங் ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஸ்கேலிங் ய பிக்டோகிராஃப் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் அ பிக்டோகிராம் ஓகேவா ஸோ இதோட ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ எக்ஸசைஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ எக்ஸசைஸோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்